Şubat'ta 100 yılın felaketi olarak nitelendirdiğimiz büyük bir deprem yaşadık. Bu içinde bulunduğumuz alan, sahil bölümü, bilimsel çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bilgiler ışığında 20 ile 120 santim arasında çökmüştü. Bunun için ilk önce doğru tespitlerin yapılıp, mühendislik hesaplamaların yapılıp işe başlanması gerekiyordu. Çeşitli ölçümler yapıldı. Alanın ne kadar çöktüğü, Alanın çökmesiyle deniz kara dengesindeki e, eski mizanın nasıl kurulacağı, yaklaşık e, 3 metre fırtınada dalga boyu olduğu olabileceği hesabıyla ilk önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından e, zeminin hemen önümüzde bulunduğumuz sahil kısmının tahkimat ihalesi yapıldı. Halen e, oradaki çalışmalar devam ediyor. Ee, yine bu deprem esnasında altyapı çöktü. Ee, terfi istasyonları, e, arıtma istasyonları, e, pompalar arızaya girdi. Bu bölgeyle ilgili bütün altyapı kullanılaması hale geldi. Özellikle yağmur yağdığında ya da e, metcezir hareketi olduğunda e, sahilde e, sizin de haberlerinize sık sık konu olan su basması biçiminde e, olumsuzluklar yaşadık. Şimdi ne yapıyoruz? E, biraz sonra sizlerden istirham yerinde de tespit edilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İlbank AŞ tarafından e, yapılan ihale neticesinde İskenderun'un altyapısını özellikle atık su arıtma tesislerini e, ve diğer e, kompaları yeniden çalıştırılarak e, hayatın yeniden normalleştirilmesi adına bir öngörü çerçevesinde ihaleler yapıldı. İlgili firma çalışmalarına devam ediyor. Bizim beklentimiz, bizim beklentimiz firmanın altyapıyla ilgili çalışmalarını Aralık ayı sonuna doğru bitirmesi biçimde. Şu anda biraz sonra görebilirsiniz. Pompalar, yurt dışından gelen pompalar yerine kondu. Onların montajları yapılıyor. Atık su artma tesisinin onarımı yapılıyor. Tüm bunlar Bittikten sonra da atık su ıı, hatlarının çalışıp çalışmadığı da tekrar test edilerek İskenderun'un altyapısı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden işler hale getirilecek. Yine buradaki tahkimat çalışması bittiğinde de e, hava şartlarına bağlı olarak alanın e, suyla kaplanmasının önüne geçmeye çalışılacak. Mazgallar temizleniyor bugün gördüğünüz üzere. Burası Türkiye'nin en güzel tören alanlarından bir tanesi. Ee, en güzel alanlardan bir tanesi. Buradan asla vazgeçmeyeceğiz. Buranın e, altyapı çalışmaları, tahkimat çalışmaları bittikten sonra sağlam bir altyapı, sağlam bir zemine kavuştuktan sonra yeniden ihyası için merkezi idare olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları ciddiyetle takip etmeye devam edeceğiz. Bu alanın ee, gördüğünüz üzere taşlar vasfını bitirmiş durumda. Ee, taşların tamamının kaldırılması gerekiyor. Zeminin ihya edilmesi gerekiyor. Ee, bunların hepsini yapıp e, alanı yeniden eski günlerde olduğu gibi bayramlarımızı, milli günlerimizi coşkuyla kutlayabileceğimiz hepimiz için bir kıymet ifade eden e, hale getirmek için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz.